Ciao, io sono Jazer e in questo retroscena, ovvero il format dove vi racconto le curiosità e gli aneddoti dietro ai si può fare attraverso le domande che mi fate su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, vi racconterò dell'ultimo esperimento che abbiamo girato, ovvero... Sopravvivere 48 ore senza soldi nella città più costosa d'Europa, si può fare? Dovevo scegliere una meta del nord Europa, io ho scelto Helsinki perché ho trovato un volo low cost abbastanza conveniente per andata e ritorno e passare 48 ore dentro quella città senza soldi. Partiamo subito con la prima domanda. Se Anna Marie non ti avesse pagato l'albergo, dove credi avresti passato la notte? Sarei andata avanti fino all'1 o alle 2 di notte finché trovavo gente in giro a chiedere. L'idea era anche una certa andare in un pub, fare amicizia con qualcuno, ma sì dai ospito un estraneo. Se proprio non avessi trovato niente di niente di niente, piuttosto che sarà al freddo, avrei tentato un ospedale, sperando che nessuno mi sbattesse fuori. Non so se avrebbe funzionato, non abbiamo avuto modo di scoprirlo e va bene così. Ti aspettavi una popolazione così gentile e generosa? Onestamente no. Il mio pensiero era molto sbagliato, molto da luogo comune. Paese del nord, paese con clima freddo, la gente sarà fredda e distaccata. Anche se comunque non tutti quelli con cui ho interagito erano finlandesi ed erano comunque gentili, quindi può essere che magari è proprio il clima di quel paese che fa diventare tutti quanti gentili la biblioteca Odi è 24 ore su 24? No se lo fosse stata sarei andato lì a dormire però chiudeva alle 22. Con le Playstation 5 i Valerio volevano giocare ma per poterlo utilizzare devi essere residente in Finlandia. Se sei un turista no è fatto per chi abita lì. Quali sono state le tue emozioni nel fare quel video? Allora in realtà come ogni volta per iniziare a girare un video ero abbastanza in, in sbatta perché non ho idea di quello che potrà succedere però una volta lì non c'è stato nulla che mi abbia più di tanto preoccupato forse appunto solo l'entrata al museo perché era la cosa più trasgressiva che stavamo facendo e la cosa in realtà più difficile è il fatto che io non parlo bene l'inglese e quindi interagire con le persone è molto complicato farsi capire dalle persone è complicato e ottenere cose quindi risulta più complicato sbaglio o il tuo inglese è migliorato molto? Pietro io non credo però diciamo che siccome la mia ragazza sta imparando l'inglese e quindi mi obbliga a guardare ogni film o serie tv in lingua originale io sono continuamente abituato a sentire parlare in inglese quindi magari un minimo mi ha aiutato a migliorare però boh cioè sì riuscivo a capire non riuscivo a instaurare un buon legame con le persone che secondo me in un'esperienza del genere è fondamentale più tu leghi con le persone che incontri più hai possibilità di creare delle situazioni belle voglio raccontarvi forse l'aneddoto clou di questo video sul mio sfondo si vede palesemente che sono fidanzato quindi anche chi non lo sapeva l'ha notato quando ho inquadrato il cellulare ma c'è una clip in cui io inquadro il cellulare e si vede che ho 50 notifiche di tinder e molti hanno detto ah guarda Jaser che fa il furbetto tranquilli non ho scaricato tinder per fini personali ma erano per fini lavorativi una tattica per trovare dove andare a dormire o mangiare era quella di matchare delle persone su tinder e chiedergli un appuntamento e poi una volta lì scroccare cene e alloggio non sono riuscito a concludere niente e quindi per questo motivo nel video abbiamo tagliato tutte le parti in cui io stavo lì a messaggiare e il motivo per cui avevo così tante notifiche non è perché sono un latin lover la verità è è che siccome non mi interessava con chi avrei fatto l'appuntamento avevo messo che ero interessato sia a maschi che femmine quindi mi sono arrivate una marea di richieste il 90% erano da parte di maschi e la maggior parte di questi ragazzi non erano interessati ad una cena o comunque vabbè avete capito hai barato usando la tua popolarità quindi non è un si può fare ma un jazer lo può fare no quando ad Helsinki ho incontrato i ragazzi italiani potevo farmi aiutare moltissimo di più da loro essendo che mi conoscevano però non mi sono fatto davvero aiutare cioè gli ho chiesto informazioni su dove andare a mangiare che voglio dire chiedi a chiunque tutti gli esperimenti in qualche maniera sono un minimo falsati essendo che sono un po' conosciuto e quello è inevitabile cioè allora vorrebbe dire che ogni volta che fai un esperimento devi prendere una nuova persona però non è che siamo tutti intrattenitori non è una cosa sostenibile no non trovo la domanda allora rispondo ora a questa domanda che non avevo risposto bene perché non la trovavo Pensi che senza la telecamera sarebbe andata allo stesso modo? Sicuramente lì mi ha agevolato anche il fatto di dire che stavo facendo un esperimento sociale aiutava a creare confidenza Però al di là di questo ho proprio avuto la percezione che la gente fosse predisposta a stare ad ascoltarti In Italia quando ti avvicini a qualcuno con una videocamera in mano si crea un po' di distacco Cioè ti guardano come per dirti perché mi stai riprendendo cosa vuoi da me motivo per cui se notate ogni volta che vado a parlare con qualcuno tendo a puntare la videocamera su di me perché reduce proprio dall'italia ho sempre quel timore di importunare e magari creare dei casini chiudo dandovi un esempio per mostrarvi come la videocamera non ha realmente influito sull'esperimento quando alla fine del video c'è quel ragazzo che ha pagato il bus per me lui non sapeva che stavo riprendendo cioè la videocamera ce l'avevo sotto al braccio 
l'avevo nascosta era impossibile che la vedesse e mi ha aiutato ugualmente quindi traete voi le conclusioni riprendiamo Ah, Buongiorno. finalmente è arrivato anche Valerio Non so più se siamo inquadrati Perché l'inquadratura l'ho fatta per una persona, non ah, per due Fa niente, dai Anch'io ho chiesto alla mia grandissima community Mi sono arrivate quattro domande Eh, rispondi a quelle quattro Eh, rispondiamo a quelle, dai Ah no, questo penso fosse per te, ma invece è sì, per sì. me Perché come è stato farsi seguire per tutto il tempo da Valerio? Ah, e invece a me è arrivato tipo Come è stato seguire per tutto il tempo Jason? Ah, ok, ah, tu dovevi controllare che non barassi, ok? Ma in realtà okay. a livello psicologico Mi stai dando un grande aiuto Perché c'era comunque qualcuno dietro, no? Sapere eh. che che non ah, sei okay. da solo Ti aiuta tanto Nella vita in generale Guarda come siamo emotional Cioè sapere che c'è qualcuno Jason non sei mai da solo Grazie Poi hai tagliato le parti In cui ti ho aiutato con l'inglese Ma questa sì, è un'altra era... storia Dai, Ti chiedevo conferma Però ti, Secondo me Ti saresti perso l'aiuto di Anna Marie Le... E tradotto la sua domanda iniziale Perché Anna Marie ci fa Vi faccio una domanda Se aveste la possibilità di cambiare Una mm. cosa e una sola cosa al mondo Voi cosa la cancellereste? Eh, era cancellare non Cancellare cambiare. Cosa tu cancelleresti? Tu... Questo Io... ancora prima di sapere come si chiamasse sì, Ancora sì. prima che ci volesse offrire la camera E credo Ancora prima che noi gli dicessimo che Dell'esperimento Dell'esperimento sociale, sì. Avevo risposto l'arroganza, dicendo sì. che se non ci fosse l'arroganza nel mondo saremmo tutti quanti più gentili e quindi sarebbe un mondo migliore. E così l'hai conquistato. Secondo me è così lo... boom! E io gli ho detto l'invidia, è eh, perché io ne soffro un po', capito? Quindi... Questo è <ride> divertente in effetti, perché c'è una clip in cui io dico, non voglio guardare la tv in finlandese, ah. ma in montaggio mi sono reso conto che in realtà era in inglese. In inglese con i sottotitoli. Ah, sì. Ma sono così scarso che per me era finlandese quello. Piccola curiosità, i finlandesi sono Vantaggiati dal fatto che guardano i film in inglese non doppiati Non hanno doppiaggio No, non, ha, non esiste il doppiaggio, hanno solo i sottotitoli Il Quindi. doppiaggio esiste solo per qualche cartone, ci hanno raccontato Sì, dice, totale di quanto hai speso tu? Aereo, suppongo 700 euro Non era meno Perché poi abbiamo fatto anche l'assicurazione nel caso in cui non dovesse partire Hotel, sono due notti 440 I trasporti con qualche taxi, eh, siamo sulle 70-80 euro Cibo in realtà non ho mangiato benissimo Perché dovevo seguire te, quindi ho mangiato Tipo al McDonald's E ho speso 20 euro Ho mangiato quella sera in pizzeria 18 si vede eh, più 7 euro e 20 di birra tra l'altro La birra più cara della mia vita Da Casa Italia ho speso 9 euro Mi ha fatto pagare solo il panino Il vino me l'ha offerto Ho comprato due souvenir 1500 euro circa Porca voia Ma sei sicuro così tanto? Sì Ne <ride> sono certo E qui io ho questa domanda qui Magari tu hai già risposto Però cioè io mi chiedo Come possa essere possibile il contrario Però la signora della prima notte Era pianificato o tutto casuale? Adesso tu mi Spieghi. Analizza la questione. I Valdir Cremi hanno fatto un casting su delle attrici finlandesi che non sarebbe fattibile organizzare una roba del genere. La grande cospirazione è vi siete messi d'accordo con quelli del ristorante per fare pubblicità a quelli ah, del pure, ristorante. Cioè... In cambio di pubblicità vi offro la cena e in più facciamo la scenetta che dentro troviamo l'albergo che voi avete sì. già comprato prima. Sì, ma capisci che si vede proprio la scena in cui paga lei. E Anna Maria ha soggiornato lì. Quindi Valdir Cremi ha ah, pure sì, pagato l'hotel per lei nel senso Sì, no, è cioè, vabbè, era cioè... tutto organizzato. <ride> non avrebbe allora. proprio senso. Proprio no, ha ah, altro cosa teoria del complotto Peppe Peppe mi puzza uno youtuber va in aereo e trova un amico di uno youtuber come se gli amici di youtuber non prendono aereo a parte che io non avevo la percezione di quanto lui fosse famoso perché ho visto che ci sono tanti commenti ah, non credevo eh, Peppe beh, il giudice conosciuto. il giudice Peppe il giudice l'ho scoperto ciao Peppe il giudice <ride> ho scritto a Vito cioè ho scritto a casa Italia okay. dicendo ragazzi è uscito questo video se vi fa piacere guardatelo pure lui mi ha risposto con questa foto qui ma non ti ha detto un parere no mi ha risposto saluti da casa Italia <ride> ok ho scritto da Anna Marie questo questo è il social experiment we showed last month in Helsinki okay. Comunque l'ha visto, gli è piaciuto tantissimo Siete molto popolari, lo scopro ora You could really make some impact on the world Eh, eh. addirittura E ci ha scritto quel messaggio che ho anche messo pinnato Potevela mm. leggere sotto il video C'è un messaggio dove lei dice Io ho fatto quella buona azione per me stessa Perché fondamentalmente mi fa stare bene fare buone azioni Mi ha fatto molto dispiacere tutti quei commenti Che Anna Maria avesse fatto questa azione per un secondo fine Ovvero quello di... Però no, sono fuori luogo, ecco Ma non dovevi portare anche il regalo ai The Show? Ho passato tutta la notte a rispondere Guarda il video fino alla fine Questo è il souvenir Nel video appare Se voi non l'avete visto è perché non l'avete visto fino alla fine del video Che io voglio dire La Marvel non vi ha insegnato nulla Cioè le scene post credit Ma secondo me schippano anche al cinema loro eh. Cioè dopo Avengers alle della giusta cioè, <ride> Saltano così Altre destinazioni stesso obiettivo ti prego Altre destinazioni sì Stesso obiettivo ma con un plus 
Così era quel gesto. Eh no, per dire, mi sto, mi sto già preparando, no? mi lecco i baffi. E poi, io ho già un'idea per un sequel. Il ritorno in Finlandia. No, no. c'è una cosa che non l'abbiamo visto nel video, una clip, voglio mettere in sovrappressione bellissima, di un bagno pubblico che ho aperto, il water, con la tavoletta tipo in alto ah, che devi prendere okay, e abbassare. Sì, 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 sì. Dai, andiamo con gli insulti, che qua mi hanno fatto i complimenti. Insulti, e... Allora, eh, andate a lavorare, che avete rotto il ca, voi e questi video di ca, trovatevi un lavoro serio. Su cosa vuoi dire a questo commento? Boh, che okay, siamo okay. stati praticamente un mese a lavorare su questo video eh. di cui negli ultimi giorni abbiamo fatto anche le tre di notte per completarlo ultimarlo che comunque siamo stati pagati da NordVPN quindi abbiamo generato del fatturato abbiamo pagato le tasse sì. non so in base a cosa si valuti la serietà di un lavoro come se non fosse tutto già programmato prima ah, 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 con tre puntini qua torniamo alla teoria dei complotti lo dico una volta per tutte la prego lo devi passare uh, uh, uh. Che prank, guys! Vabbè, dai, dicevo, noi cerchiamo di raccontare la maggior parte delle cose che succedono per dare un quadro il più completo possibile per far capire la realtà di ciò che succede. È ovvio che però non possiamo obbligare nessuno a crederci. Non c'è un modo per dare una prova al 100%. O fai una live, che comunque qualcuno può dirti ah, l'hai organizzata prima di iniziare a far partire la live o sì, off ognuno. camera, mentre non inquadrati qualcuno stava allora, preparando. Allora, se uno ha l'idea viziata che sia tutto falso, esatto. rimane tutto falso anche... Non possiamo farti Ma... cambiare idea, non c'è un, una prova che possiamo darti. Vogliamo dire qual è stato il momento più faticoso? Nonostante abbiamo avuto molta fortuna e le cose sono andate molto bene, tutto l'esperimento è stato faticoso. Cioè io alla fine ero distrutto sì. perché comunque in due giorni ho bevuto un litro e mezzo d'acqua. Io il giorno dopo ho dormito tutto il giorno, cioè la sera ero proprio rintronato. E abbiamo camminato 40.000 passi o 30.000 passi abbiamo fatto. Io vi giuro ho un male tremendo alle spalle e alla schiena. Mi veniva da piangere. Io Giù. ero raffreddatissimo. Ci sono delle parti che ti ho tagliato del video che io tossivo di continuo ah, sì. uh, uh, uh. Eh, un aiuto te l'ho dato quale? avevi mal di testa e ti ho dato una tachipirina hai ragione hai ragione lo ammetto sono un falso vedi? non lo so il mio momento più difficile è stato quando abbiamo girato tutta la notte alla ricerca di un bar karaoke io volevo entrarci ma non poteva mandarci perché tu non potevi pagare ecco una cosa diciamo questa cosa dai in realtà abbiamo trovato un karaoke bar gratis sì. ed è quello dove poi abbiamo incontrato i ragazzi finlandesi quello sullo sfondo è un karaoke bar dove non costava l'ingresso il fatto è che noi siamo entrati una puzza di birra e sudore a livelli disumani Cioè rimanevi sospeso nell'aria Per la quanto vapore acqueo c'era dentro Ci faceva talmente schifo che tu usciamo Poi c'è un concetto diverso di karaoke Noi cercavamo Quello americano Con l'idea del palco Il e palchetto La gente, gente che ti ascolta Ti fa il corretto Invece qui tutti seduti ai tavoli Tutti urlano Tranne capito? che però uno Ha il microfono davanti al televisore Sì sì Bene Questo video è finito E vai Io ti ringrazio Ci Io vediamo per te. un salottino vintage C'è ancora quel format C'è ancora quel format È andato malissimo Ma non importa come vanno i format L'importante sì, è come va nel tuo cuore Primo in tendenza Questo video si conclude Grazie per averlo guardato Ci vediamo con un prossimo retroscena Se volete fare delle domande relative alle retroscena Seguitemi su Instagram Perché è lì dove chiedo di farle Ciao